中俄需不需要组建军事同盟？俄议员最新发言称，中国将会被导弹包围。中俄到底谁更需要谁？敬请关注。由于长期以来以美国为首的西方势力对俄罗斯和中国的敌对，使得中俄组建军事同盟共同应对来自美国的压力变得更加迫切。值得注意的是，美俄关于中导条约的谈判进展也不是。此前，普京在美国退出中导条约的背景下表示，莫斯科准备自愿的不在本国欧洲部分部署 9M729 导弹，但前提条件是北约采取相同措施。可以看出，在这一问题上，俄罗斯方面做出了让步，但美国的态度并不明朗。在此之后，俄罗斯一位议员的最新发言。引人关注，其中直接提及了中国，话语耐人寻味。据悉，俄罗斯联邦委员会国际事务委员会主席康斯坦丁·科萨切夫日前表示，美国退出中导条约可能不仅是为了对抗俄罗斯，还将包括亚洲。他认为，美国和北约经过长期的思考后，会找到处理欧洲问题的方法。随后，美国就会全力以赴谋求用导弹包围中国，把核威胁变成向日益强大的竞争对手施压的工具。因此，科萨切夫最后呼吁，不仅是俄罗斯，中国也应当极大的在这一问题上支持俄罗斯。某种。从程度上来说，科萨切夫的最新表态刚好表明了现在的俄罗斯很需要中国。尽管在军事上，俄罗斯仍是当之无愧的军事强国，但是面对以美国为首的北约对俄罗斯不断高强度的军事挤压，多少会有点力不从心。加之疫情的影响，使得俄罗斯国内整体形势并不乐观。国际事务专家利贝卡·纳尔逊称，自2020年以来，冠状病毒的大流行对俄罗斯的经济和贸易产生了进一步的负面影响，并且似乎导致俄罗斯政府的公众认可度有了新的下降。国际货币基金组织曾预测，俄罗斯的国内生产总值到2020年将收缩 6.6%。在这样的严峻形势下，俄罗斯更需要将国内的重心转移到经济建设上，而非与美国的对抗上。一旦美俄之间的中导条约彻底失效，那么俄罗斯将不得不被迫应战。众所周知，相比于中美，俄罗斯国内的经济结构存在较为严重的问题。一旦经济难以为继，那么军事将会随之瓦解。因此，俄罗斯迫切需要中国的支持来粉碎美国试图挑起新一轮危险的核军备竞赛的图谋。不过，可以预见的是，即使俄罗斯不发出如此倡议，中方也会站在维护世界和平与安全的立场上，坚决反对美国这一阴谋。美空军秘密组建蓝军部队，美飞行员自爆曾和米格二三战斗机训练，为何说这给中国提了醒？美军是全球最早建立假想敌部队的国家，无论是空军、海军还是陆军，都建立有自己专业的蓝军部队。根据《大众机械学杂志》近几期的报道，在冷战期间，美国空军试图回购一些用于训练目的的苏联战斗机，这些飞机随后被转移到美国空军，在那里，专家翻译了操作说明，并培训了最优秀的飞行员来驾驶不熟悉的战斗机。一支小型苏联战斗机中队，甚至在内华达州合并为一个独立的单位。飞行员掌握了这类飞机后，便开始与美国战斗。机一起参加空中训练，同时目标是研究苏联战斗机的工作方式，确定利弊，并找到击败他们的方法。前 F 幺五战斗机飞行员保罗伍德福德在接受采访时就表示参加过这样的战斗培训。他说。与米格二三交战后，他称其异常敏捷且令人印象深刻。此外，苏联战机由于体积小而并不引人注目，在近距离视距作战中，对于机炮来说，这是一个非常困难的目标。出版物《大众机械》还表示，对于美国飞行员来说，驾驶米格二三并不容易。这是一架没有电传操作系统的传统机械式飞机，且操控方式与美军战机完全不同。所以，对于美国飞行员们而言，这是一架非常厉害但是非常危险的玩具。同时，苏联战机可以有效地以大弓角发动高速攻击，然后迅速飞走。他们的超音速性能非常出色。如果你的战机加速能力不好，很容易被对方逃脱。米格战机的加速性能非常好，往往你犹豫数秒钟，它就可能脱离了你的锁定范围。米格二三战斗机是一款中国军迷不太熟悉的战机，但在世界战斗机史和各国军队装备史上，它是一款重要的战斗机。作为替代米格二幺的产品，米格二三战斗机采用了可变后掠翼气动布局，但机翼只能锁死在几个固定角度。该机在米格二幺的基础上进一步提高飞行速度，高空可达二点三五倍音速，低空速度也能达到一千三百五十千米每小时，且水平加速性极佳，利于低空突防、高速拦截和攻击后脱离。据传，中国也曾从埃及获得一架，促进了中。中国歼八系列的完善。时至今日，美军依然是全球最为重视蓝军部队建设的军队。近几年，美军不仅将假想敌部队涂上苏。
苏武器的涂装，还建立歼二零的全尺寸隐身模拟模型用于研究。在各类演习中，美军更是频频邀请装备苏系战机的国家，如印度、东南亚等国参与演习，来摸索苏霍伊战斗机的特性。美军对于苏制战机的了解绝不会低，那么也同样提醒了装备有大量苏霍伊战斗机的中国，就必须在设备、战法上有所革新，才能在未来的作战行动中克敌制胜。美国空军六代机的研制进度超前了许多，是因 F 二二太少吗？俄专家分析中再提到歼二零，有没有歼二零的影响？敬请关注本节目了解详情。据美媒国家利益的消息称，现在美国空军已经正式试飞了一架第六代隐形战斗机，因为有着较新的网络技术。所以能够以隐身的模式连接 F 二二和 F 三五的无线电设备，以及两个第五代机平台之间的双向连接，这意味着有望在第五代和第六代战斗机之间实现安全的互操作性，使战术战斗的可能性得以大规模扩展。然而，也正是因为需要搭配使用。有一个广泛认可的要素是，那就是第六代飞机未来大概率是要与 F 二二进行互补并一起作战。但目前美国空军的 F 二二数量严重不足，对于这一问题，最好的解决方面就是重开 F 二二生产线。不过，美军方面由于预算限制，最终决定不重新开始 F 二二的生产。这就导致，尽管美空军对六代机的研制进度超出了预期，但因 F 二二太少，现在却也不得不更改或添加一些技术。不过，目前可以确定的是，在六代机的工程开发与技术验证上，美国人必然会采取所谓的数字式开发、快速迭代升级开发模式。整个项目从进入正样研发到验证机试飞，不然怎么可能只耗费了一年多的时间？就创下了美空军某一代战术飞机开发的最快纪录。当然了，这么好的装备造出来肯定不是用来看的。美军第六代战斗机的出现，最主要的作用是有助于美国空军保持对假想敌的所谓技术优势。所以，也有不少反对的声音认为，所谓的第六代可能只是简单的构建了一个更新、更好、更强大、类似 F 二二的平台。从而能够利用和优化一些突破性技术，这并不是猜测，也不是空穴来风。从美国人公布的第六代战斗机某些 CG 效果图中可以看出，双引擎的配置几乎与 F 二二的机翼形状如出一辙，就像是一架超级 F 二二。对此，有俄罗斯专家分析认为，下一代战斗机必须得在第五代战斗机的基础上，首先达成相关基础技术的突破，才有可能真正出现。他们可能需要一架歼二零或者一架苏五七来从中获取灵感。至少现在出来的这个新一代战斗机，在基础技术没有突破的情况下，到底是个什么东西？目前还是个疑惑。歼二零的过早出现，可能让美国人有点慌了吧？所以迫不及待的想要争取代差。印度海军实弹射击展示武力，导弹击沉旧船，为何遭美国专家泼冷水？能和中国比拼一下吗？敬请关注。据美媒海上新闻的消息称，印度海军在十月二十三号展示了其为了实战所做的一切准备情况。印度军方为此公布了一段发射反舰导弹视频，并表示此次试验以致命的准确性摧毁了阿拉伯海某处破旧的船只。据了解，对于本次实弹测试的结果，印度参谋长辛格十分的满意，并对航母战斗群及其战斗人员的精确和有效的武器射击表示赞赏，认为这展示出来印军的雄风。可能会有人觉得，不就是实弹射击命中了一艘动都不会动的旧？船吗？事实上也确实如此。但要知道的是，由于印度军方在边境地区屡屡受挫，为缓解局势压力，近期可谓是不停在试射导弹，就连压箱底的亚洲战斧也拿出来秀，结果发生意外丢了大脸。导弹飞行约一百公里后就直接失联，这让活动才开始了八分钟就被迫终止。这次好不容易成功，当然要夸奖一番，但这也遭到了热议。不少人认为，连第三艘航母都造不起来，印度海军哪儿来的雄风？相信看到这里，会有人疑惑：前不久才刚刚提出第三艘航空母舰的计划吗？现在怎么就造不起了呢？
。分析认为，这是因为此前关于我国第三艘航母以上船台的消息不胫而走，成为国际上的新话题。那么，喜欢与我国较劲的印度自然也要来参和一下。但自家维克兰特号航母一次又一次的推迟服役，这让印度军方不得不承认资金已经彻底耗尽，没有能力去建造第三艘航母。三航母计划已经被迫下马。值得一提的是，这次还未开工建造就已经宣告失败的第三艘航母，名为维沙尔航母，比维克兰特号更先进，排水量为六万五千吨。如果能顺利建造成功，那它将成为印度有史以来最大型的航母。美国专家更是对此认为泼了印度一盆冷水，认为印度实在不需要这么多艘花大钱的航母。他在对付宿敌巴基斯坦时，并不适于航母发动攻击。建立第三艘航母，除了能跟中国在舆论上比拼一下，维持造船业与工人就业之外，看不出任何作用。实际意义上，根本无法与辽宁舰一起谈论。从目前的形势中来看，印度已经完全走上了一条穷兵黩武的道路，这种做法并不可取。在建造国产航母的过程中，印度被坑了多少钱很难统计。第三艘航母的建造成本将达到一百七十亿美元左右。印度方面虽然一直在努力推动武器的国产化，但在这条路上，印度走得并不顺利。